Och här i Stockholm så gjorde man en bandroll där det stod något i stil med Vi glömmer all en förrädare. Och sen hade de gjort en uppstoppad docka med mina initialer på min kniv i bröstet. Fy. Och sådana saker, det är, ja. det är ju obagligt såklart. Ja, verkligen. Jag heter Christian. Jag heter Hugo. Och vi ska svara på era frågor om att ha varit nazist. Vad var det som lockade dig att gå in i rörelse från första början? Jag var 12 år, gick i sexan. Mm. Jag tror helt enkelt jag bara var en, en väldigt ung kille som sökte någonting och som eh, var rebellisk. Sen så var jag väl i en, i en viss mån också samhällsintresserad. Jag kommer liksom ihåg hur det var en grej att till exempel tycka om SD. Eh, I och med att de var mycket mer kontroversiella än vad de var eller än vad de är idag. Jag hade ju ett känslomässigt kaos inom mig efter min mammas båtgång. Någonstans så fick jag för mig att genom att slåss och, och, och få ut energin på det sättet så var det något som kunde dämpa det inre kaoset. Jag började intressera mig för huliganismen. Slogs mycket på fotbollsmatcher. Och i den här huligangruppen så fanns det ju nazister. Så de rekryterade ju mig. Vad är en nazist? Aldrig fattat vad det är. Är det rasister eller vad då? Oh. En nazist är en person som förespråkar nazismen. Mm. Eh, ideologin och världsåskådningen. Och i nazismen ingår ju självklart rasism. I och med att man delar in folk Eller människan i raser mm. Nazismen står ju för att Det finns en elit Det som vi trodde Det var ju den vita människan Blåögda och stora starka Den auriska rasen Som de säger De andra raserna är ju bara Nollvärda i stort sett Blev du som nazist någonsin Attraherad av utländska tjejer Killar och hur förhöll du dig Till det? Fan vilken rolig fråga mm. Ja mm. Eh, Och det roliga var att Vi åt på en restaurang mm. Och sen var det en organisationskamrat Som, som såg oss två Samma kväll hade jag ett, eh, ett veckomöte Som det kallas Där den här personen tog upp det han hade sett Och då fick ju Liksom Självklart är det inget speciellt med henne För att hon har den här etniciteten Jag hade ju också en tjej som jag blev för intresserad av. Men som inte alls pats, passade med det umgänget jag hade. Men jag lyckades ju dölja det rätt så bra. Okay. Jag träffade ju henne i smyg. Jag försökte väl försvara genom att, liksom att den så kallade rasfrågan är så mycket större än så. Mm. Att jag liksom bara träffar en individ, det spelar absolut ingen roll. Ljuga för sig själv, jag vet inte. Ja, precis. Hon visste definitivt om det Dock så kom det väl inte på tal Och jag tror mer att Hon försökte se liksom Personen Hugo ja, eh, Bortom exakt. liksom Politiska åsikter mm. Och det är liksom det var ju väldigt fint av henne Då kan det vara väldigt svårt att se hur man kan göra det I en sån situation kanske mm. Jag vet inte eh, Var du uppvuxen med nazister i din närhet Slash nära relationer mm. Nej faktiskt inte det kom senare. Det, det är faktiskt samma här. Eh, ingen i min närhet som har påverkat mig i de banorna. Mm. Utan det har liksom varit yttre faktorer. Mm. Eh, vad gjorde ni på era möten? Oj! Jag började ju nationalsocialistisk front. NSF. Sen gick jag ju över till den mer våldsbenägna Blood and Under. En mer militant nazistisk organisation. Vi hade ju rätt många möten. Ja. Nätverksmöten där jag bjöd in olika. Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna, Nationalsocialister. Ja men en massa olika. Där vi då pratade om gemensamma aktioner, demonstrationer, propaganda. Men det var även med Sverigedemokraterna. Mm. Du nämnde dem. Vilket år var det? Ja, 97-98. Det är intressant. Mm. Det var egentligen ganska lika... I, i NMR mm. eh, Man genomförde offentliga aktioner Det kunde vara med banderoller, flaggor mm. Man delade flygblad Vi hade ju veckomöten Där gick man igenom liksom direktiv från ledningen Och man kunde egentligen bara snacka skit med varandra eh, Vi hade också liksom självförsvarsträningar mm. Boxades Vad fick dig 
Tro att den slash dom sa var sant. Och I början då var det mer det här med gemenskapen, tillhörigheten och mm. eh, bli en stark grupp. Och sen successivt så blev man ju mat av olika propaganda, medier och... Jag minns att jag fick ett drive-dokument med en rad liksom åsikter eller argument för hur man argumenterade mot invandring mm. kring rasfrågan och sådär. Och jag minns liksom att jag satt på mitt rum och, och pluggar det här dokumentet som ett mm. typ tyska gloser. Ja. Ganska sjukt. Förnekar du, du förintelse? Om ja, trodde du att den inte skett? Om nej, tyckte du den var bra? Jag förnekade förintelsen och jag hade resonemanget att arbetslägen har absolut funnits men att man har inte dödat 6 miljoner judar mm. med hjälp av gasning, cyklon B och sådana saker. Bland rörelsen och, och det jag propagerade ur, då stod jag ju för det som de övriga ville ha. Att det här var ett påhitt judarna hade gjort för att man skulle tycka synd om dem och de skulle få pengar. Men någonstans inom mig själv, jag kunde inte förneka det. Jag tillhörde ju de här som var ett snäpp värre, som tyckte att det där var ju ett bra sätt att rensa ut. Mm. Det är just de två alternativen eller perspektiven man har. Mm. Antingen så förnekar de förintelsen och menar att det här har de gjort för att få utvinning, bla bla bla. Mm. Eller så är det som du sa att man erkänner att det har hänt men att det var någonting bra. Mm. Och jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga kring det. Eh... Båda lika hemska. Ja, eller hur? Oh, står du för någon av dina åsikter idag? Alltså det snabba svaret är väl nej. Nej, inte alls. Gemenskapen har ju hittat nu på ett mycket mer positivt och stärkande sätt. Så fort man gick ut så kändes egentligen allting mycket lättare. Men här ute finns det så mycket mer kärlek, det finns mycket mer respekt, mm. eh, vägar att ta. Olika dörrar öppna och så vidare. Det här blir intressant. Mm-hmm. Är du vän med nazister idag? Om inte, hur känns det att möta sådana du hängt med innan oh. på stan? Mm. Jag känner ju inte personligen några som är aktiva nazister nu. Däremot, där jag bor i, i Lilla Umeå så, så möter man ju folk. Mm. Det gör man och det kan ju vara ganska obehagligt. Men oftast så, så går det bra liksom. Man mm. ignorerar varandra. Det värsta för mig det var ju när... Eh, när jag hoppade av. Då spred man ju en massa saker. Man kallade mm. mig för folkförrädare. Mm. Och här i Stockholm så gjorde man en banderoll där det stod något i stil med vi glömmer aldrig en förrädare. Eh, och sen hade de gjort en uppstoppad docka med mina initialer på min kniv i bröstet. Och Fy. sådana saker, det är, ja. det är ju obagligt. Ja, verkligen. Hur långt var ni villiga att gå för era grupper? Jag brydde mig inte om mitt eget liv. Alltså jag hade till och med försökt att ta livet av dem innan. Det här gjorde ju att när jag blev rekryterad då började jag ta på mig en massa saker. I de händelserna så gjorde jag att jag väldigt snabbt steg i hierarkin också. Mm. Alltså jag tycker det är en ganska svår fråga. Man kan ju kolla på det här med facit i hand vad jag är dömd för och sådana saker. Till exempel hets mot folkgrupp, mm. skadegörelse. Men rent generellt, liksom, man var ju beredd att liksom slåss för mm. det man stod bakom och sina så kallade kamrater. Sen kan man också spekulera hur långt man skulle gå, men mm. förmodligen långt. Vi planerade ju och hade aktioner där det var till exempel det fanns en flyktinganläggning. Och då var vi några som planerade, men det måste vi bränna ner. Och då började vi ju planera och sen utförde attacken. Den stora planen det är ju liksom att rasera hela samhället. Mm. Varför så hatiska mot andra minoriteter har det gjort er något personligt? Mm. För min del, det var ju att jag hade ju en sån frustration, ilska mot samhället. Sen nazisterna, då kunde de helt plötsligt, ja men det är för den här gruppen. Det är för judarna, det är för muslimerna. Det är de som skadar och, och ser till att. Du inte får den hjälp, stöd, det jobb du behöver. Jag personligen eller var aldrig hatisk mot enskilda personer. Utan jag försökte se det ur ett ideologiskt perspektiv. Och att det blir bättre om vi gör på det här sättet. Eh, om vi till exempel eh, stoppar invandringen eller skickar hem dem. Mm. Till exempel. Mm. 
Varför slutar du vara nazist? När det kom till kritan och jag började tvivla och sådär Det var liksom då den här gemenskapen visade sitt sanna ansikte Att det var kanske inte en riktig gemenskap utan Det är en gemenskap så länge du gör det du ska göra och tycker det du ska tycka Konsekvenserna blev för stora och för långsiktiga Eh, har du träffat någon som du tidigare kränkt Slash skadat efter ditt avhopp Reaktion oh, mm. Jag hade ju en händelse Där jag faktiskt misshandlade En kille så hoppas till att han Blev förlamad och hamnade i rullstol När jag satt i polisförhör Då konfronterade de mig Jag känner ju igen honom direkt Och han rullar ju fram precis mitt emot mig Han säger ju ingenting Så till sig så är det jag bara slänger ut mig en fråga, den första som dyker upp och det är, kan du förlåta mig för det jag har gjort? Och, och då sitter han och ser mig i ögonen och säger nej, hur fan ska jag kunna göra det? Du har gjort mig rullstolsbunden, jag är förlamad för resten av mitt liv. Och de skulle känna sig den skammen, den, den kommer jag alltid få leva med. Och det är ju också någonting som är så oerhört viktigt att prata om, konsekvenserna. Mm. Över det vi ger oss in i. Speciellt i högerextrema rörelserna. Eh, har man vana liv utanför en sån förening, alltså jobb, hobbies? Vanligt liv? Huh. Um. Nej. Jag behövde ju kombinera det på olika sätt. Skolan, eh, vänner utanför organisationen. Mm. Eh, hade även ett jobb en gång. Men liksom allt det började ju falla när man var med. Mm. Eh, man tappade jobbet. Man hade vänner som såg kontakten, blev avsängd från skolan ett flertal gånger. Jag skulle inte säga att det går att leva ett, ett normalt liv. Nej. Nej, det blev väldigt slutet och många av släktingar som faktiskt tog avstånd. Och... Vad tänkte ni kring det då? De förstår inte vad jag egentligen tycker mm. eller vad det egentligen betyder. De är bara hjärntvättade av medier, jada, jada, jada. Mm. Att de inte såg sanningen. Exakt. Liksom. Ja, de kommer vakna upp. Precis, man. precis. Åh, oh, den här är bra. Vad skulle ni säga till dem, till det som ni var för? Oj. Alltså, det hade inte gått att säga någonting till mig själv. Så att jag vet, det är, jag har ingen aning vad jag skulle ha sagt till mig själv. Jag vet vad jag hade behövt göra med mig själv. Vad? Krama om mig själv och sagt att jag finns här, jag lyssnar. Ja, jag vet inte. Jag, tror, jag hade nog förmodligen tagit emot kramen, men den hade inte påverkat mig. Hade jag haft någon som är idag, som har tiden och verkligen åken och verkligen vill lyssna. Mm. Det har ju funkat. Men också någon jobbiga sidan. Prata om det inre känslomässiga kaoset jag hade. Det var ingen som vågade det. Vad ska man göra om man märker att någon man känner är på väg att radikaliseras? Säg inte, du är dum i huvudet som tror på det här. Ryck upp dig skärp till dig. Mm. Hur folk hanterade mig, mm. det var ju liksom att på något sätt förklara att att tycka på det här sättet, det är fel, mm. det är ont, det är dåliga värderingar. Och då radikaliseras man ännu mer. Mm. Så jag blev dömd för hets mot folkgrupp. Mm. Eh, och då fick jag en sån här... Uh, Person som jobbar på socialtjänsten, unga, mm. lag över någonting. Vi åkte runt i hans jobbbil mm. och liksom bara snackade. Till slut började jag tänka lite så här, men vad fan, du har inte ens nämnt någonting om henne, mm. vad, vad är det med dig? Så att det blev på mina villkor att när jag ville prata om det så gjorde vi det. Annars var det precis som du säger, att man snackar om vad som helst som mm. inte handlar om just det. Nej ja, men exakt. Och visa på att man finns där och lyssnar och verkligen... Vill förstå. Ja.